Si Armand Nokum, isang dating mamamahayag. Ngayon, isa na siyang communication strategist na karamihan sa mga kliyente ay mga politiko. Sa kanyang trabaho, hindi raw talaga maiwasan ang mangmanipula ng isip ng publiko. The whole public relations work is uh, propaganda naman talaga. Eh. So, and yes, it involves manipulation because uh, you have to get them to believe the side or the agenda. May limampung social media sites ang grupo ni Armand. Aminado siya ilan sa mga ito ay anonymous at ginagamit nila para magpakalat ng mga impormasyong kanilang naungkat laban sa katunggali sa politika ng kanilang kliyente. Pero nilinaw ni Armand na totoo ang impormasyong kanilang ipinakalat at hindi fake news. Isang bagay daw kasi ang kumbinsihin o baguhin ng isip ng publiko, ibang bagay din ang tahasang panluloko at pagpapakalat ng mga datos at impormasyong hindi naman totoo. The truth is far shocking than lies. Very conscious kami na may mga repercussions yung gagawin namin. That's why we also find it justifiable. Sa ulat ng Freedom House, isang US-based independent watchdog, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang gumagamit di umano ng Facebook, Google at Twitter para mang manipula ng isip ng publiko. Karamihan daw sa ipinapakalat, maling impormasyon. Dagdag ng Freedom House, gumagamit ng keyboard army ang administrasyong Duterte para pagandahin ang imahe ng madugong war on drugs ng Pangulo. Limang daang piso raw kada araw ang kinikita ng isang paid crawl. Ayon sa Malacanang, walang keyboard army ang PCOO o Presidential Communications Operations Office. Bagkus, may labing anim na milyong taga-suporta si Pangulong Duterte na bumoto sa kanya. Nais daw malaman ng PCOO kung paanong ginawa ng Freedom House ang pag-aaral. Sa panahon ngayon, madali na ang access sa anumang informasyon, lalo na sa mga social networking sites gaya ng Facebook. Ayon sa Digital Global Overview ng WeAreSocial.com, 63 milyong Pilipino ang aktibong nagpe-Facebook sa pinakahuling tala. Ang Pilipinas, ika-anim sa may pinakamaraming active Facebook users sa buong mundo. Ang mga Pinoy netizen nangunguna sa dalas ng oras na ginugugol sa internet. Lampas limang oras kada araw ang naka-online gamit ang desktop. Lampas tatlong oras naman gamit ang mobile phone. Kaya ang mga social media user dapat daw mas maging mapanuri kung ano ang totoo at kung ano ang balitang may layuning makapanloko. Nothing beats this sort of empowerment on the level of the person to, to decide whether the information is useful or uh, valuable or whether it's fake or not. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP naglabas ng sarili nilang listahan ng mga website at blog site na may peke o hindi beripikadong balita. Ang National Union of Journalists of the Philippines at ang Center for Media Freedom and Responsibility naman inilunsad noong isang taon ng fake blog. Isang Google Chrome plugin na magdedetect kung ang article na lalabas sa newsfeed ng isang Facebook user ay galing sa mga website na nasa kanilang blacklist. Labing tatlong fake news sites ang natukoy ng simula ng fake blog noong June 2016. Nasa 48 na raw ito nitong Oktubre na beripikado ng NUJP at blacklisted sa fake blog. Yung mga fake news sites, pag pinag-aralan mo siya, ang unang-una mong mapapansin na similar sa kanila, yung dun sa contact us, wala siyang laman. ba? Diba? So ibig sabihin, walang mananagot dun sa kung anuman yung balita na lumalabas dito sa site na to. Madali naman daw mahalata ang isang fake news article sa headline pa lang at sa estilo ng pagkakasulat. Usually walang mga byline, tapos pag tiningnan mo yung ano, pag tiningnan mo mismo yung body, minsan nga headline pa lang, mali-mali yung grammar. Maraming tips na makukuha sa internet kung paano maispatan ang fake news. Pero ang susi pa rin daw para hindi mabiktima ay ang kritikal na pag-iisip. Leigh Alves, GMA News.